richtig gute Streckenflugbedingungen im Februar. 84 Kilometer von Gari durch das Bedretto-Tal und Leventina. Verschneit die Landschaften aus Sahara-Staub. Let's go! Weil die Prognose sensationell haben ausgesehen und ich endlich mal wieder habe wollen, Strecken fliegen habe ich lange Reise auf mich genommen und bin auf Gari. Nach guten 3 Stunden Zugfahrt haben wir zu Faido dann auf zwei Zusatzbösse dürfen warten, weil es dermassen viele Leute hatten. Auf dem Startplatz ist dann gefühlt etwa die halbe Schweiz gestanden. Ich bin dann gleich relativ zügig dran gekommen, Wind hat es aber keinen gehabt, also Säckle. So, jetzt musste ich als erstes mal ein bisschen Höhe machen. Ich habe gerade eine schwache Phase, für die du zuerst mal in schwachem Steigen müssen warten müssen. Im Winter kann man halb nicht wirklich Strecken fliegen, weil die Thermik einfach zu schwach ist. Es war ja gerade mal Februar, ein früher Anfang der Streckenflugsaison. Und ich war noch völlig aus der Übung. Also musste ich auf diesem Flug zuerst mal wieder herausfinden, wie das eigentlich ist gegangen mit dem Streckenflügen. So habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es über der Kante vorher halt gleich ein besser steigt. Und dann hatte ich dann mal die Höhe für die erste Querung. Kilometer sind wunderbar gegangen. Einfach die Kanten nachher fliegen und drehen, wie es steigt. Und es hat doch genug andere Schirme in Luft gehabt, so hätte man gegenseitig von anderen profitieren können. So, jetzt bin ich in Rolo angekommen. Und das ist eine größere Baustelle geworden. Ich habe hier irgendwie nicht gerade gescheit zu steigen gefunden und bin einfach mal weitergeflogen. Das wäre ja an und für sich eine gute Strategie. Hier war es aber ein Fehler. Gewesen. Das Einzige, was bei so viel Schnee Thermik generiert, ist nämlich der Wald. Und da vorne, wo ich jetzt bin, hergeflogen bin, hatte es fast keinen Wald mehr. Gehabt. Von dem her habe ich jetzt eben nicht nur schwach, sondern gar kein Steigen gefunden. Also musste ich wieder zurückfliegen und über der Waldkante aufdrehen. Das war ein grösserer Zeitverlust. Gewesen. Das Steigen war hier zwar für Blasen und auch nicht wirklich stark, aber ich habe die Höhe gebraucht für die Alkoherung in Bedretto Tal in Gotthard vorbei. Über den Gipfel habe ich jetzt noch ein paar letzte Meter rausgequetscht. Das hat zwar etwas Zeit gebraucht, ich aber hier nichts riskieren, weil die Querung bis zum nächsten Wald, der wieder Thermik generiert, war einigermaßen lang. Gewesen. Jetzt sieht 
Dann hier unter mir die gotthard Passstraße. Rechts würde es näher über den Gotthard gehen. Ich gehe aber geradeaus in die Bedrehung total. Eingangs bei Red Total habe ich dann gerade Thermik gefunden. Nicht stark, sie war aber gerade noch etwas brennt von meiner Baustelle und von dem wir lieber hochfügen Man sieht, dass die Thermik ziemlich schräg steht. Das ist wegen dem starken Südwind, der hier über Gotthard passt. Und mit dem bin ich auf die beste Idee gekommen, die ich auf diesem Flug hatte. Die Flanke hier rechts ist perfekt im Wind gestanden. Ich konnte hier also eine größere Strecke einfach einen Grad nachfliegen und habe im Gradausflug steigen kann. Sensationell! Es hat auch nur Dinge so ein Mut gebraucht. Ich war zwischenzeitlich ziemlich weit weg vom Talgrund. Und die Schneefelder waren teilweise auch ziemlich flach. Mit dem starken Südwind war ich nicht immer 100% sicher, ob ich hätte in das Tal rausgleiten so perfekt gewesen und der Südwind ist etwas schwächer geworden. So bin ich nach diesem Tag irgendwie weiter raus zum Tal gekommen. Das Mix bin sehr gut begleitet. So bin ich dann wieder zur Waldgrenze gekommen, wo die Thermik steht. Hier hatte es dann auch gerade ein Pulk von anderen Schirmen, gehabt, die habe ich auch gerade gewusst, wo sie fliegen. Als ich bin angekommen, hat der Thermik geschlucht, aber der gerade abgestellt, von dem her bin ich noch etwas weiter geflogen. Die anderen sind mir dann auch gerade nachgekommen. So haben wir dort zusammen auf über 2800 können aufdrehen. Ich bin dann wieder zurück an Grad. Dort hat es zwar nicht so recht gesorgt, ich habe mit sehr gutem Gleiten fast bis zum Nufenpass hinten fliegen. Hier hinten hat es wirklich nur noch Schnee gehabt. Ein sensationelles Bild. Wegen dem fehlenden Wald konnte ich hier aber nicht mit Thermik rechnen, also musste ich dann gleich noch den Turnpoint müssen setzen. über dem Wald gsi, hat es dann auch wieder Thermik gehabt. Die war zwar außerordentlich schwach, gewesen, ich habe aber wirklich nicht hinten im Bedrett total absaufen und bin hier auf Nummer sicher gegangen. Ich habe hier aber nur so viel Auftrag, wie ich braucht, um mich sicher zu fühlen. Dann bin ich weiter geflogen. Vorher ist es dann auch schon deutlich stärker rauf. Jetzt habe ich eigentlich wieder den gleichen Weg über den Grat zurückfliegen. Den ersten Versuch habe ich hier gemacht. Jetzt habe ich aber gleich noch mal müssen raus haben. Bis an Grat rauf sind die Schneefelder ja relativ flach. Das längt einfach nicht zum Sohren. Von dem her habe ich hier über der Waldkante noch ein bisschen aufdrehen. Ich konnte schräg hinten fliegen und so am Grad wieder geradeaus fliegen und bin gäng wie höher gekommen. Vor der Querung zum Gotthardpass bin ich so gerade schon auf der perfekten Höhe angekommen. Dort, wo ich beim Herrenflug meine grosse Baustelle hatte. Ziemlich früh konnte ich schon ein paar Kreise drehen, sodass sie sicher genug hoch über dem Wald ankommen. Musik 
Dort über dem Wald ist es dann auch wieder gestiegen, aber es war einigermaßen mühsam. Gewesen. Weil ich habe gewusst, dass es eins weiter deutlich besser ist gegangen, habe ich hier nur das Nötigste aufgetragen und bin gerade weiter. <lacht> haben wir einigermaßen starken Südwind gehabt. In diesem Fall geht der Wind Levertina da rauf und das Betret hier runter. Beides fließt dann über den Gotthard. Von dem her habe ich von jetzt an den Gang Gegenwind gehabt, je näher am Gotthard, desto mehr. Im Leben von diesem bewaldeten Rücken hatte es schon ein bisschen Thermik, gehabt, zwar nichts besonders Starkes, aber die paar Kreise haben sich gelohnt, so konnte ich drüber fliegen und nicht aus Sommer müssen. Als ich drüber war, war ich aber immer noch im Leben von dieser Kante vor. Das hat man deutlich gespürt, zuerst mit sehr starkem Sinken und dann verrupfter Thermik. Ich konnte mich aber beim Thermikdrehen immer weiter gegen das Lauf schieben und bin so nach dies nach immer besser gestiegen. schön über diesem Grat fliegen und es ist auch ein bisschen gestiegen. Als das Steigen mal so richtig stark war, habe ich dann auch noch ein bisschen aufgedreht. Man sieht hier den Südwind sehr deutlich, es versetzt mich sehr stark über diesen Grat. Das ist hier nicht weiter schlimm, weil der Grat weiter vorne eh gerade Richtung Süden geht, so konnte ich nach dem Aufdrehen einfach gerade ausfliegen. Entweder am Grat können nachfliegen, dort hat man sehr gut Gleit oder ganz leicht steigen können, aber keine richtige Thermik, weil ja weit und breit nur Schnee ist. Oder man hätte können der Waldkante nachfliegen, dort hat man gute Thermik gehabt, dafür zwischen Thermik auch nicht so gut zu gleiten. Ich habe hier versucht, möglichst viel am Grat nachzufliegen. Als ich näher langsam ein bisschen tiefer bekam, bin ich dem Rippi nachher zur Waldkante vorne geflogen. Dort konnte ich dann können aufdrehen und der Thermikschlauch hat mich gerade wieder an Grat hinten versetzt. Über dem Grat ist es dann wieder gratis gegangen. Es klingt irgendwie gerade mal so witzig, über dem Grat geht es gratis. Zu fliegen. Ich bin mir näher aber zu wenig sicher, gewesen, ob ich ihn wieder anhängen kann und bin mal lieber auf Nummer sicher Richtung Piazza weitergeflogen. Waldkante wieder genug nach am Grat gewesen, dass sich die Thermik genau oben dran hat abgelöst. Ich habe hier ab und zu aufgetragen, bin aber nicht sicher, ob das nötig wäre gewesen. Der eine oder andere Thermikkreis hätte ich mir hier sicher sparen können. Aber wenn ich halt in ein 4-5 Meter Steigen hineinfliege, kann ich fast nicht anders als drehen.
Wir haben jetzt noch mal maximal Auftrag vor der Query auf Piasca. Die Query hätte ich gescheiter lassen. Wenn ihr Mitte von dieser Query hätte umdreht, wäre ich ziemlich sicher noch auf Aido zurückgekommen. Aber schauen wir mal, was passiert. Das Panorama war jedenfalls perfekt. Die Sonne am Horizont und der Sahara-Staub, der alles so etwas mysteriös macht. Steigen habe ich bis jetzt Käse. Die Felswände haben halt nur eine seitliche Sonneneinstrahlung und die tiefe Februarsonne ist halt noch nicht so stark. Und wie es aussieht, funktionieren Felsen halt einfach weniger gut als Wald. Dann hätte ich eigentlich noch gedacht, dass man hier hinter der Kante im Talwind sohren könnte. Für das war aber der Talwind einfach viel zu wenig stark. Gewesen. Also habe ich umgekehrt und bin einfach so weit zurückgeflogen wie möglich. Die letzten Sonnenstrahlen genossen und die letzten kläglichen Versuche von einem Thermikkreis gemacht, ist aber mehr gesunken als gestiegen. Jetzt habe ich noch meine letzten paar Minuten in Luft genossen. Hier habe ich mein Landefeld gefunden, direkt neben dem Bahnhof von Bodio. Jetzt bin ich gelandet, ist war schön gsi. Und die Saison hat angefangen. Aber mittlerweile haben wir ja schon April, der Flug ist schon ein Zeitchen her, ihr seht, ich bin ein bisschen hinten mit dem Video schneiden. Hat es dir gefallen? Wäre im Fall super, wenn du noch schnell auf Abonnieren könntest klicken, das hilft mir fast am meisten. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch. Ich habe in diesem Video mal etwas Neues ausprobiert. Ich habe das 360 Grad Video einfach mit 16-facher Geschwindigkeit laufen lassen. Dann die Vario-Daten, also höhere Steigwerte und so. Und das Ivory auf der linken Seite synchronisiert. Ich habe so etwas schon länger mal vorgehalten und das ist jetzt mal der erste Versuch. Ich habe noch ein paar Ideen, was ich besser oder anders machen könnte. Ich freue mich aber natürlich über Feedback. Hat dir etwas besonders gut gefallen oder hast du eine konstruktive Kritik? Schreib gerne einen Kommentar. Bei diesem Video habe ich jetzt das Bild beim Thermikdrehen immer mitdrehen Das hat den Nachteil, dass es ein bisschen nervös wirkt. Die Alternative wäre, dass man die Kamera einfach immer würde ich gerade ausschauen Das sieht dann aber einfach ein bisschen komisch aus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Ist es so zu nervös oder geht das noch? Neuerdings habe ich auch vermehrt Leute von Deutschland und Österreich, die meine Videos schauen. Wegen dem mache ich jetzt auch hochdeutsche Untertitel. Übrigens, wenn euch das stört, dann könnt ihr die relativ einfach deaktivieren. Auf dem Handy hat es dort oben so einen CC-Knopf. Auf dem Computer ist er unten rechts. Ich bin mir aber am überlegen, in Zukunft auf Hochdeutsch oder Englisch zu wechseln. Ihr könnt gerne auch mal kommentieren, was ihr zu dem meint. 
So, und jetzt hoffe ich, dass ich mich aufholen mit Schneiden. Ich habe noch Terabytes von Daten, die ich möchte verarbeiten möchte. Könnte also gut sein, dass das nächste Video schon sehr gleich kommt. In diesem Sinne, habt es noch gut und bis gleich. Ciao zusammen.